രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് കാലഘട്ടം ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്നത്തെ വാർത്തയിൽ വരുന്ന അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് കാറുകളുടെ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഭിത്തിയിലൊട്ടിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ പത്രം തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അന്ന് ഒരു വണ്ടി എൻ്റെ മനസ്സിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ഒരു കാറ് എന്നാൽ ആ വണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാരണം അന്ന് വരെ കാണാത്തൊരു ഡിസൈനും പിന്നെ പുതിയൊരു ലോഗോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് മുതലുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ആ വണ്ടി ഒന്ന് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓടിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞു തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പോകുന്നു എക്സൈറ്റഡ് അപ്പോൾ മാറ്റം വരുന്നു വെക്കണം This is Tesla Model 3. This has been introduced by the provider called Oxdrive. They have three variants of Tesla Model 3. The variant differs mainly on two different factors, range and acceleration. The car next to me is a Tesla Model 3 Standard Range Plus. which has an acceleration of 5.6 seconds to reach 100 kilometers and a range of 350 kilometers upon a full battery power let's drive this intelligent car i mean some sort of ariyada gearinte kuda tappi povani ayyaru kuda tappi velikanda ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഹോൾഡറാണ് നമുക്ക് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങിക്കൊന്നും വേണ്ട അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ചാർജ് ആയി കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ബാറ്ററി പവർ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണം സെറ്റിങ്സ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര മൈലേജ് പോകാൻ നോക്കാം അതിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ആക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ഇനി ഓടും എന്താ പോകുന്നല്ലേ വണ്ടി അറിയുന്നില്ല അവള് കാലു എടുത്തിട്ടേ ഊന്ന് പറഞ്ഞാ പോകുന്നത് അല്ല താനെ വെളുത്തിട്ടില്ല ദാറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മള് നാട്ടിലെ കാര്യം ഞാൻ ഓടിച്ചോണ്ട് പറയാ നമ്മളെ നാട്ടില് ഡ്രൈവർ വണ്ടി ബെൽറ്റ് ഇടാറില്ല അതേപോലെ പാസഞ്ചേഴ്സ് ഒരാൾ ഇടാറില്ല പക്ഷെ ബെൽറ്റ് ഇട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാകും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എയർ ബാഗ് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല അതേപോലെ ബാക്ക് നമ്മള് സാധാരണ വണ്ടി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇവൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിഡൻറ്റ് ആ ഡെത്തിലേക്ക് വരെ പോവാം അതുകൊണ്ട് സ്ലീപ്പിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരാളും ഓടിക്കാനോ പാടില്ല അതിനകത്ത് വണ്ടി ഇരിക്കാനും പാടില്ല ആ ബോർഡാണ് ഈ സെയിം സാധനം ആൾക്കാർ പോകുന്നത് വരെ കാണാൻ അതായത് ഇവിടെ ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ട് ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ സെൻസർ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണുന്നത് അത് തന്നെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ ഓബ്ജക്റ്റിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ഓബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് കാണിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി അടുത്തൂടെ പോകണമെങ്കിൽ ഏത് മോ ഏത് തരം വണ്ടിയാന്ന് കാണിച്ചു തരും കണ്ടെയ്നർ ആണോ കാറാണോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രക്ക് ആണോ എന്നുള്ളത് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ സഹല് ഓടിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൈ കൊടുത്തേ ഇല്ല ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് എന്ന് പോയി കൈ എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കാര്യം പോയിരുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം വണ്ടി ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ പോകുന്നുണ്ട് നോക്കാം ആ പോയി ഓട്ടോമാറ്റിക് പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ മാക്സിമം സ്പീഡ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് സെറ്റ് അതെ ഇപ്പം ഞാൻ കോഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് എന്തായാലും നമുക്ക് തിരിഞ്ഞു സ്റ്റിയറിംഗ് വീല് ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ല അതെ അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇവിടെ ഇതിപ്പോ ഗിയർ ബോക്സ് ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഒരുപാട് സ്പേസ് അവർ വേറെ കാര്യത്തിനുണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡറും പിന്നെ സ്റ്റോറേജ് കമ്പാർട്ട്മെന്റും ഇപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഞെക്കി കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് വലിയ സ്പേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നല്ല ലെഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ബാക്കിലിരിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ എയർ വെൻറ്റ് അതായത് ഈ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ട ഈ ഒരു എയർ വെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഓൺ ആയി കിടക്കുക കാരണം ഇത് ഓൺ ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് ഇപ്പം ഈ എയർ വെൻറ്റ് ഇല്ലേ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ കാറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡിൽ നിന്നൊക്കെ വലിയ ഡിഫറ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എയർ ഫ്ലോ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം രണ്ടിന് തന്നെ ഇറക്കാൻ അടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ
ഈ ലൊക്കേഷനിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വരുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ അത് തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഈ ലൊക്കേഷൻ എത്തുമ്പോൾ ഈ മിറേഴ്സ് ഫോൾഡ് ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അതേപോലെ ഗ്ലൗ ബോക്സ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പിൻ നമ്പർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്ലൗ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആക്കണമെങ്കിൽ ആ പിൻ നമ്പർ അടിച്ച മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതിലെന്ത് ട്രാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നോളജി ഉണ്ട് ട്രാഫിക് അവയർ ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ സാധാരണ വണ്ടികളിൽ ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറച്ച് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റിങ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസും മാക്സിമം സ്പീഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ലൈ സ്റ്റോപ്പ് സൈൻ അതേപോലെ കാറുകൾ നമ്മൾ കർബിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരമാണ് ലൈൻ ഡീവിയേഷൻ അതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് സിസ്റ്റം ആണ് ട്രാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിപ്പോൾ എണ്ണ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സാധനം ഒന്ന് താഴോട്ടാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നോട്ട് ഇവിടെ ഒരു ട്വൻറ്റി സിക്സ് മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്പീഡ് വന്നു അപ്പോൾ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാക്ക് ഓൺ ആയി എന്നുള്ള അർത്ഥം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മാക്സിമം സ്പീഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി സ്പീഡ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രോൾ ബാർ ആണ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഓപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല കൺട്രോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ ആ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോളിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്നാണ്ട് ഇവിടെ സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് കുറച്ച് താഴോട്ട് കൂട്ടണമെങ്കിൽ ആണ്ട് ഇപ്പോൾ എഴുപത് സ്പീഡ് ആകേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എഴുപതിൽ തന്നെ പോകുമ്പോൾ ഓക്കെ മാക്സിമം സ്പീഡ് സെവൻറ്റി അപ്പോൾ ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കാല് വലിച്ചു സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ ഞാൻ കൈ കൊടുക്കുന്നില്ല എനിക്ക് പേടിയായി പോയി വണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കൈ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്ത് ഓ സോറി ഞാൻ ഓട്ടോ സ്റ്റിയറിങ് എണേബിൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ എന്നിട്ടാണ് കൈ സ്റ്റിയറിങ് നിന്ന് കെടുത്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ട്രാക്ക് മാത്രമേ ഞാൻ എണേബിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എൻ്റെ കയ്യിലാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്തം എൻ്റെ കയ്യിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റിയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം കൂടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ വൺ സിംഗിൾ ടാപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബ്ലൂ സൈം വന്നു ഇവിടെ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ നിന്ന് കയ്യെടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ ടെസ്റ്റിലേടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലാണ് സ്റ്റിയറിങ് കൂടെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഓട്ടോ പൈലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിലേക്ക് വന്നു അതായത് ട്രാക്ക് പ്ലസ് ഓട്ടോ സ്റ്റിയറിങ് അതാണ് ഓട്ടോ പൈലറ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് കൈ വെച്ച് കൊടുക്കണം സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ ആളില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ അവിടെ നിറങ്ങുക എന്ന് വിചാരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ ഓട്ടോ പൈലറ്റ് ഓപ്ഷൻ അങ്ങ് ഡിസേബിൾ ചെയ്താണ് പിന്നെ എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഓപ്ഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൈ വെച്ച് കൊടുക്കും ഇപ്പം ഞാൻ കാല് കൊടുക്കുന്നില്ല ഒന്നുമില്ല മാക്സിമം സ്പീഡ് എവിടെ എഴുപത്തിൻ്റെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്ത്യയിൽ കൈ വെക്കാൻ പറഞ്ഞു ഓ എൻ്റെ ഓപ്ഷൻ പോയി പിന്നെ എനിക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാതെ എനിക്ക് ആ ഓപ്ഷൻ കിട്ടത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് റൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ആ ഓപ്ഷൻ വണ്ടി ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഓട്ടോ സ്റ്റിയറിങ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഞാനിപ്പോൾ മിറർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകാം അല്ലേ ഫസ്റ്റ് മിറേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ലെഫ്റ്റിൽ മിറർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയത് ഇപ്പോൾ താഴോട്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താഴോട്ടാവും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് ഓട്ടോ മിറർ ഓട്ടോ ടിൽട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ റിവേഴ്സ് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കറുപ്പ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഓൺ ആക്കാൻ പോകാം എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം മിറർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓൺ ആക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക് പെടൽ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ റിവേഴ്സ് ഇടാൻ പോകാം അപ്പോൾ ഈ ക്യാമറ നോക്കണം അല്ലെ ഈ മിറർ നോക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ റിവേഴ്സ് ഇട്ടു കണ്ടോ താഴത്ത് കാണിച്ചിരുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ബാക്ക് ഫീൽ വരെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ ഡ്രൈവിൽ ഇടുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് തിരിഞ്ഞ് പഴയ അതുപോലെ ആകുന്നുണ്ട് അടുത്ത് ഞാനിപ്പം അടുത്ത് സ്റ്റ
അപ്പം ഞാനത് ഓണാക്കി കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം പാർക്കിംഗ് ഇപ്പം പാർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പീലേക്ക് ഞെക്കുക അപ്പോൾ ആ ഓട്ടോ സ്റ്റീയറിങ് ഓണാക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വന്നു ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി ഓട്ടോണോമസ് കാറൊന്നും ഇല്ല ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സെമി ഓട്ടോണോമസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഫുള്ളി ഓട്ടോണോമസ് ആവുന്നത് ഒരു എഫ് എസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പെയ്ഡ് ഫീച്ചറുണ്ട് അത് ഫുൾ സെൽഫ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അമേരിക്ക മാത്രമേ എനേബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അത് ഒരു പെയ്ഡ് ഫീച്ചറാണ് ടെസ്റ്റിൽ വാങ്ങിച്ചാലും അത് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കണം നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്സ് ബ്ലൈൻഡ് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ക്യാമറ നമ്മളിപ്പം ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ക്യാമറ ഓൺ ആവുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഇപ്പോൾ അല്ല റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് അതേപോലെ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് വോണിങ് ഡിസ്പ്ലേയിൽ മാത്രം കാണിച്ചാൽ പോരാ എനിക്ക് ബെല്ലടിക്കണം ഫ്രണ്ടിൽ കൊളിഷൻ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ അറിയിക്കണോ അതോ മീഡിയം താമസിച്ചറിയിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഏർലി കൊടുത്തു കാരണം എനിക്ക് ഇത് പൈസ കൊടുക്കാനില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചർ നമുക്ക് ഓടിച്ച് നോക്കാം ഇനി നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് കൂടെ ഓടി ഓട്ടോ പൈലറ്റ് ഫീച്ചറാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് കേട്ടാ പുതിയൊരു ക്യാമറ എനിക്ക് ഇന്നലെ അടിച്ചത് അവിടുന്ന് നാൽപ്പത് കയറും അവിടെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലൊരു കൊളിഷൻ ഒരു വണ്ടിയുണ്ട് അതേപോലെ റെഡ് ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതിവിടെ കാണാൻ പറ്റും സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് സെവൻറ്റി ആണ് സെവൻറ്റിയിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ത് എടുക്കണം എന്താ കാര്യം ആ ഓ സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് മാക്സിമം എക്സിഡ് ആ ചൈമ് ഓൺ ആക്കി ഓഫ് ആക്കുക ക്രോസ് ചെയ്തു അതാണ്ട സ്പീഡ് ലൈറ്റ് വോണിങ് എനിക്ക് ഡിസ്പ്ലേ കാണിച്ചാൽ മതി ഭയങ്കര സൗണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ ഓട്ടോ പൈലറ്റിൽ ഓട്ടോ സ്റ്റിയറിംഗിൽ ഇടുക കാറ് പോകുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ ഇനി ബാക്കിലത്തെ ക്യാമറ നോക്കി സംസാരിക്കാം കാരണം എനിക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇനി അത് അപ്പം എന്നാൽ തൊണ്ണൂറായി ഞാൻ ടാക്കിൽ സ്പീഡ് സ്പീഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകാം തൊണ്ണൂറ് എൺപത്തിരണ്ട് എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തിനാല് എൺപത്താറ് തൊണ്ണൂറ് ഓക്കെ ഞാൻ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഓഫ് സെറ്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഞാൻ ഓഫ് സെറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ പോവാം ഏട്ട് പണ്ടേ നോക്കണം എനിക്ക് പേടിയാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര നല്ല കൂട്ട് എന്നാൽ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ കൈ ആ വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് സ്ലൈറ്റ് ടേണിംഗ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് ഓട്ടോ സ്റ്റിയറിംഗ് ഇട്ടതില്ല അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കാലൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നേരിട്ടാണ് വണ്ടി ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല വണ്ടി നേരെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ലൈൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പ്രശ് ഈ ലൈനുള്ള റോഡിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഓട്ടോ പൈലറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തോളൂ ഇൻ കേസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇട ഇടവഴി കയറി പോവാണ് അവിടെ ലൈൻ ഇട്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിഷ്വൽ ഈ വിഷൻ ക്യാമറയ്ക്ക് അത് വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് കോഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ടേണിംഗ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇതങ്ങ് കൊണ്ടാറും ഡിസേബിൾ ആയി പോകും അപ്പോൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ടെക്നോളജിയിൽ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഐ സെൻസർ ഉണ്ടാവും നമ്മളിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവർ കണ്ണടച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവറുടെ സീറ്റ് ആളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയുന്നത് ആ സെൻസർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഈ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങ് മാറി കിട്ടും നല്ല സുഖമുണ്ട് കേട്ടോ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കാഴ്ചകളായി കണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ടെസ്ല മോഡൽ ത്രീ ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഞ്ച് ആണ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് മാക്സിമം റേഞ്ച് അപ്പം എൻ്റെ ആക്സിലേഷൻ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് സ്പീഡ് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഞാനൊരു ഹസാർ ലൈറ്റ് ഇട്ട് എടുത്തിട്ട് മാക്സിമം സീഡ് സീഡോ ഞാൻ കയറാൻ പോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലൈൻ ചേഞ്ച് എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനൊരു ഫീച്ചർ ഉള്ളതാണ് എന്തോ ഷിറ്റ് പിന്നെയും പോയടെ ഓട്ടോ സ്റ്റിയറിങ് പോയി ിലേക്ക് പോവാണ് നേരെ ഇരുട്ടി ഇവിടെ ഏകദേശം നാല്